Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja wa mataifa mabadiliko katika operesheni za ulinzi wa amani ni lazima kutoka uchuzi wa karanga hadi kusafirisha china kulikoni na mashinani leo tunamulika ukuaji wa Kiswahili nchini Kenya karibu Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York Marekani mimi ni Grace Kanea nikikusalimu tarehe 12 mwezi Septemba mwaka 2018 tuanze habari zetu Baraza la usalama la umoja wa mataifa leo limefanya mjadala maalum kuhusu mabadiliko katika operesheni za ulinzi wa amani na njia za kuongeza ufanisi katika operesheni hizo Flora Nducha na taarifa kamili kwa mujibu wa moja mataifa mabadiliko katika operation hizo ni lazima kwani yatasaidia kuongeza ufanisi kubana matumizi lakini pia kuhakikisha na shughulikia changamoto zinazokabili nchi wanachama wanaochangia vikosi vya kulinda amani wanapokuwa katika operation hizo umesisitiza kwamba kuwawezesha walinda amani kwa kuhakikisha masuala kama vifaa mafunzo na kutatua changamoto zingine zinazowakabili kutusaidia kutekeleza majukumu ipasavyo kwa mujibu wa maazimio ya umoja mataifa meja general Ali Alfred Fabian Kapinga ni mkuu wa operesheni na mafunzo wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ moja ya nchi wachangiaji wa vikosi katika operesheni za ulinzi wa amani kwenye nchi mbalimbali anaafiki kwamba mabadiliko ni muhimu na ameanza kuyafanyia kazi kwa kubadili muundo mfano uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambako Tanzania na shirikiana na Afrika Kusini na Malawi kuunda kikosi maalum cha kujibu mashambulizi kijulikanacho kama FYB Mundo ambao sasa hivi tunao wanatarajishia kuwa na utendaji wa haraka wenye nguvu ili mtoke jambo lolote lile basi iwe rais kutekeleza. Lakini kubwa la msingi lazima tutekeleze madhumuni makubwa ya moja mataifa, moja mm-hmm. kulinda raia. Na kuhusu changamoto ikiwemo kupoteza walinda amani katika operesheni kama ilivyotokea Tanzania huko Semuliki Mashariki mwa DRC amesema. Kwanza tunashukuru moja mataifa umekuwa makini sana sasa hivi baada tukiulile pale tuli peleka sauti zetu na ulikuwa makini kusikiliza na hatua zimechukuliwa za kutosha kuhakikisha kwamba makosa yaliyotokea kipindi kile hayajirudi tena Jukwaa la kimataifa la kuchagiza biashara ya nje likikunja jamvi hii leo huko Lusaka nchini Zambia kijana mmoja mjasiria mali kutoka Gambia ameelezea jinsi ambavyo ameweza kukuza biashara yake ya karanga kutoka uchuzi wa barabarani hadi kusafirisha nje ya nchi taarifa zaidi anayo Siraj Kaliango Mama Tal Mwasisi wa kampuni ya Trobingo Food ya kuuza karanga na maembe yaliyokausha amemuelezea stilavuzo wa umoja mataifa anayehudhuria jukwa hilo kuwa Nilianza kwa kuuza gunia moja la karanga la kilo hamsini na baada ya muda niliweza kuuza lori zima kwa wateja wangu na kujenga na uhusiano mzuri ambao hatimaye walianza kuniongezea mtaji. Hata hivyo amesema baada ya kupata mafunzo ya kujiamini na uendeshaji wa biashara aliweza kufungua kampuni yenye wafanyakazi 280 ambapo asilimia tisaini ni wanawake na kuanza kununua kwa kiasi kikubwa karanga kutoka kwa wakulima na ambazo soko kubwa ni China. Mahitaji ni makubwa zaidi China. Hali kadhalika Mfumo wa biashara ni rahisi na hauna mkwamo kupeleka bidhaa China. China. Alipoweza kuhusu mtaji lipata wapi mama amesema Baada ya miaka michache niliarifu kuwa nataka kuingia kwenye biashara ya nje na kwa kutumia akiba yangu kuanza kuuza kontena za karanga. Kiasi kikubwa cha fedha kilitokana na akiba yangu na pia msaada wa wateja wangu ambao hatimaye walichangia ununuzi wa bidhaa zilizohitajika. Jeselemali huyo kijana ametoa wito kwa serikali za Afrika kutekeleza kwa vitendo sera za mipaka huru ya biashara akisema kwa kiasi kikubwa ziko kinadharia lakini wanakabiliwa na changamoto kubwa wanaposafirisha bidhaa nje ya mipaka ya nchi zao. Punde ni mashinani na leo tunakutana na mwandishi wa riwaya na hadithi fupi fupi akizungumzia namna kitabu chake kilichangia katika kukuza Kiswahili. Usibanduke.
come from different corners of the world. At times, there are competing interests among us. At others, there is even open conflict. And that is exactly why we need the United Nations. Ni habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York na mimi ni Grace Kaneya tunasonga mbele. Mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi Michel Kafando amehitimisha ziara yake ya wiki nzima nchini humo iliyomkutanisha na wawakilishi wa serikali, vyama vya siasa na mashirika ya kiraia ambapo amewachagiza washiriki kwenye awamu mpya wa mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuitishwa mwishoni mwa mwezi huu ya kisimamiwa na jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mwandishi wetu wa maziwa makuu Ramadhani Kibuga ametutumia taarifa hii kutoka Bujumbura Burundi. Kulingana na taarifa ya ofisi ya Umoja Mataifa hapa Burundi mjumbe huyo wa Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Michel Kafando alikuwa na mazungumzo na waziri wa mambo ya nje na kuangazia ushirikiano kati ya Burundi na Umoja Mataifa pamoja na ushiriki wa serikali kwenye raundi mpya ya mazungumzo na usimamiwa na jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwenye ziara hiyo bwana Kafando alikuwa pia na vikao kwenye nyakati tofauti pamoja na wapinzani wanaojumuika kwenye muungano wa Amizero ya Burundi Taarifa hiyo inasema walizungumzia maendeleo ya kisiasa nchini Burundi ikiwemo uitishwaji wa raundi ya tano ya mazungumzo kwa mujibu wa Kafando pande zote mbili zimethibitisha azma ya kushiriki kwenye mazungumzo hayo kukiwa na matumaini ya kufikiwa maelewano ya kumaliza mgogoro na uikabili Burundi mwakilishi huyo maalum wa katibu mkuu moja mataifa alikutana pia na wawakilishi wa mashirika ya wanawake na kuzungumzia ushiriki wa wanawake sawa na mashirika ya kiraia kwenye raundi hiyo mpya ya mazungumzo Mwanadiplomasia huyo amejadiliana pia na wawakilishi wa jumuiya ya kimataifa wakiwemo katibu mkuu wa kongamano la maziwa makuu CRGL, mwakilishi wa muungano wa Afrika, mabalozi pamoja na mashirika ya umoja mataifa, mbali na masuala kuhusu mazungumzo hayo, wamezungumzia pia hali ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya Burundi. Kwenye taarifa hiyo bwana Kafando amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na yenye kufana na wadau mbalimbali wa siasa za Burundi. Na sasa ni mashinani tuungane na Ken Walibora mwana riwaya na mwandishi wa hadithi fupi fupi kutoka Kenya akizungumzia mchango wa kitabu chake cha siku njema katika kukuza Kiswahili hususan nchini Kenya. Unaweza kusema labda hakuna uhusiano lakini vile vile unaweza ukasema huwezi kusema hakuna uhusiano. Kitabu hicho kilipo malizika kuchapishwa na kusomwa na kitabu cha, cha lazima miaka iliyofuata Kenya palitokea mabadiliko makubwa sana kuhusiana na hadhi ya Kiswahili wakati katiba ilipobadilishwa mwaka mbili na kumi wa Kenya kwa kauli moja walipitisha kwamba Kiswahili kiwe ni lugha rasmi na lugha ya taifa yani mambo mawili hayo yani lugha rasmi sambamba na Kiingereza na lugha ya taifa Kiingereza si lugha ya taifa kwa hiyo hadhi hii ambayo Kiswahili kilipata unaona ni kwamba wengi waliopiga kura hizo mm -hmm. ni watu wanaosoma kitabu hiki na wakaona mielekeo ya hasa mhusika mkuu Kongowea mm -hmm. Kongowea tu hapana Kongowea mswahili Ndiyo. lakini walimuita Kongowea mswahili mswahili kutokana na alivyokitazama Kiswahili na kukienzi kama anavyosema mwenyewe kama mboni mm -hmm. kicho Naam kwa maoni hayo kutoka mashinani ndivyo nahitimisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Tukutane tena kesho kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa USW kwa taarifa zingine mbali, mbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu. Mimi ni Grace Kaneya kwa heri kutoka New York.